இப்போது கரோனா வைரஸ்ன்றது ஒரு நாட்டில் ஆரம்பித்து சில நாடுகளுக்கு போயிட்டு இப்போ இந்தியாவுக்கும் வந்துடுச்சு அதனால் நமக்கு விழிப்புணர்வும் தேவை கட்டுப்பாடும் தேவை இந்த வைரஸை நம்ம விழிப்புணர்வோட கட்டுப்பாடுகள் எல்லாம் கடைபிடித்து வதந்திகளும் தேவையில்லாத பீதியெல்லாம் நம்ம தவிர்த்துட்டு இருந்தோம்னா இந்த வைரஸ் ஒரு சில வாரங்கள்லே இந்த ஊரை விட்டு ஒழிச்சிடலாம் இதுக்கு என்ன செய்யணும்னா இந்த வைரஸ் வந்து எப்படி பரவுது நம்ம சுவாச வழியாக நம்ம இருமல் தும்மல் பேசும்போது பெரிய பெரிய பார்ட்டிகல்ஸ் ஏர் ட்ராப்லெட்ஸ் வழியாக இது பரவும் அதனால் மாஸ்க் கட்டிட்டு இப்போ வெளியெல்லாம் போனோம்னா நம்ம மாஸ்க் கட்டிக்கணுன்றது இப்போ ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயமாக இருக்கும் அதே மாதிரி இந்த திரவங்கள் வந்து எங்கேயாவது படிஞ்சு டேபிளில் சேரில் பொருட்களில் படிஞ்சிச்சுன்னா நம்ம கை அங்கே பட்டு அப்புறம் நம்ம முகத்துக்கு எடுத்துகிட்டு போனோம்னா நம்ம மூக்கு வாய் கண் வழியாக போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் அனாவசியமாக கைகளை அங்கே எங்கேன்னு தொடக்கூடாது மூன்றாவது கைகளை அடிக்கடி கழுவிடணும் இதை தவிர எந்த பயமும் வேண்டாம் அதனால் இப்போ ஊரடங்கு உத்தரவு இதனால் போட்டு எல்லாரையும் அவங்கவுங்க வீட்லேயே பாதுகாப்பாக சில வாரங்கள் இருங்கன்னு சொல்லியாச்சு அதனால் அந்த வீட்டில் இருந்துட்டு வெளியே அனாவசியமாக போகாதீங்க அவசியமாக இருக்கிற போ இருக்கிற பட்சத்தில் ஒரே ஒரு இண்டிவிஜுவல் ஒரு ஆரோக்கியமான இருக்கிற நபர் வந்து வெளியே போய் பொருட்களை வாங்கிட்டு வரணும் அவங்களும் அனாவசியமாக போகக்கூடாது சில பொருட்களை ஒரு வாரம் பத்து நாள் வாங்கிக்கலான்னா அது வாங்கிட்டு வரணும் அப்போ சில முறைகள் அவங்க போகிறதை தவிர்க்கவும் முடியும் இதை தவிர சோஷியல் டிஸ்டன்ஸிங் மெயின்டைன் பண்ணணும் ஒருத்தவங்களுக்கு எந்த இன்னொருத்தவங்களுக்கு நல்ல இடைவேளை விட்டு வரணும் இது யாருக்கு இந்த கிருமி இருக்கு யாருக்கு இந்த கிருமி இல்லைன்னு பல பேருக்கு கண்டுபிடிக்க முடியாது ஏன்னா இது வந்து எல்லாருக்குமே நோயோ இருமல் சளி இதுவோ உண்டு படுத்தாது ஆனால் யா இருக்கிறவங்களுக்கு நோய் அறிகுறிகள் இல்லைனாலும் அவங்கள்ட்டேருந்து அந்த கிருமி அடுத்தவங்களுக்கு பரவும் பரவுற ஒரு மக் ஒரு ஒருத்தருக்கு வந்து அவங்களுக்கு உடல்நிலை ரொம்ப குன்றி அவங்களுக்கு தடுப்பு சக்தி இல்லாமல் வயதானவர்களோ இல்லை வேறு வியாதிகள் ஏற்கனவே உள்ளவங்களாக இருந்தால் அவங்களுக்கு அந்த நோய் வந்து அவருடைய அறிகுறி ரொம்ப அதிக தாக்கத்தை உண்டு பண்ணும் இதனால தான் நம்ம ஒருத்தர்கிட்டேருந்து ஒருத்தர் இதை பரவாமல் நம்மளுக்கும் அந்த நோய் வராமல் தடுக்கிறதுக்கு தான் இந்த முறைகள் ஊடு இந்த உத்தரவை இதுக்காக தான் போட்டிருக்கு ஆனால் சில பேர் வந்து இதை மீறி எல்லோரும் இங்கேயும் அங்கேயும் நவுறாங்க என்னுடைய வேண்டுகோள் தயவு செய்து பாதுகாப்பாக இருங்க ஆனால் அவசியமான வதந்திங்களை நம்பாதீங்க இந்த கிருமி வந்து ஈஸியாக அந்த ஊரை விட்டு போயிடும் நீங்கள் ஜஸ்ட்டு கொஞ்சம் என்னென்னா சொல்லப்படுதோ அதை மட்டும் நீங்கள் கடைபிடிச்சுக்கோங்க இங்கே கரூர் மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையை பொறுத்த வரைக்கும் இதுக்கு வந்து ஐநூறு பேருக்கு மேலே இந்த கிருமிகள் தாக்கப்பட்டவங்கள நம்ம தனித்தனியாக அறைகளில் வச்சு பாதுகாப்பாக அவங்களுக்கு வேணுங்கிற ட்ரீட்மெண்ட்டு எல்லாமே கொடுக்கறதுக்கு தேவையான மருத்துவர்கள் செவிலியர்கள் துப்புரவ பணியாளர்கள் அவங்களுக்கு வேணுங்கிற இது ப்ரொட்டெக்ஷனுக்கு உள்ள எல்லா எக்யூப்மெண்ட் மாஸ்க்கு க்ளவுஸு எல்லாமே இருக்குது பிபிஇ எல்லாமே அவங்களுக்கு இருக்குது அதை தவிர அந்த இதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு வேணுங்கிற எல் அனைத்து உபகரணங்களும் இருக்குது வெண்டிலேட்டர்ஸ் முதற்கொண்டு எல்லாமே இருக்குது ஆனாலும் அவ்வளோ பேருக்கு தேவைப்படாத அளவுக்கு நீங்கள் கட்டுப்பாடாக இருந்து நோயை பரவ வைக்க வேண்டான்றது என்னுடைய தாழ்மையான வேண்டுகோள் இதுக்கு வந்து எல்லா நோயாளிகளுக்கும் என்னெல்லாம் மருந்துகள் கொடுப்போம் என்னெல்லாம் உணவு கொடுப்போமோ அதே உணவு இந்த இவங்களுக்கு கொடுக்கலாம் அடிக்கடி நாங்கள் வந்து திரவங்கள் ஜூஸு வாட்டர் இந்த மாதிரி நிறையா அவங்களுக்கு லிக்விட் நிறையா அவங்களுக்கு சாப்பிடணும் சாப்பாடு வந்து எந்த ஈஸியாக டைஜஸ்ட் ஆகக்கூடிய சாப்பாடு இதை தான் அவங்களுக்கு நாங்கள் தயார் பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கோம் ஃப்ரெஷ்ஷாக தயார் பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கோம் இது வந்து ஒரு ஒரு அவங்களுக்கு நல்ல முறையில் நோய் வந்து தானாக வைரல் இன்ஃபெக்ஷன் அவங்கள விட்டு கிளியர் பண்ணுறதுக்கு மிகவும் ஏதுவாக இருக்குது அவங்களுக்கு என்னென்ன சிம்டம் இருக்கோ அந்த சிம்டம்க்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம சப்போர்ட்டிவ் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்துட